，走，你赶紧走。哎，这个月可算是熬出头了。你每天在家里除了吃，什么都不会干，养你还不如养条狗。狗还知道看家护院呢。哎，三弟，妈这个月轮你养了，你就应该早点过来嘛。我这不是有事儿才来晚了吗？再说了，妈是多吃你一口饭了，还是多喝你一口水了？行了行了，赶紧带他走吧。好了，赶紧走吧！赶紧走，中午饭都赶不上了。什么呢？你看他身上脏的，他这要是进来，我这地不得重拖一遍吗？就在这儿待着吧，我进去给你们端饭去。你是不是有点太过分了？我怎么过分了？他一个糟老太婆，我没让他饿死在外边，就已经对他够孝顺的妈，我们来接您了。哟，大哥大嫂来了。弟妹，你们这段时间照顾妈辛苦了，今天我们来啊，就是打算想把妈接走。哎，大哥，不是后天才轮到你们吗？怎么今天就来了？你是不是傻呀？还早接走，不是早省事吗？啊，我们这次来啊，就是想妈了，也想啊，把她早点接走，多尽尽孝。好啊。少辉，赶快把咱妈的东西都收拾齐，给她带走。还有那些破衣服、破碗都拿走。哎，好好的。哦，那个弟妹，咱妈呢？妈，妈，儿子，妈，快进来坐。妈，这个是我和雪松给您买的您最爱吃的饼干，还有蛋糕，您多吃点。妈不吃，我老了，别给妈乱花钱。妈，你这是说什么呢？您现在年龄大了，我们做子女的孝顺您是应该的呀。您呀、啊，就听娜娜的，一会儿她还领着你去买新衣服呢。喂，二姐，我感觉不对劲儿啊！我感觉咱妈肯定把钱都给老大了，你赶快过来呀！大哥，你们也太不地道了吧！哎呀，二姐，你来的正好，那咱们今天三家都在呢，就把事儿摊在明面上说呗。说吧，妈给了你们多少钱？什么钱啊？你就别在这儿装了。如果妈要是不给你们钱的话。你们能对他这么好吗？咱们可都是妈的孩子，你们可不能吃独食啊！就是，今天不把话说清楚，谁都别想把妈带走。哎，你们干什么呀？好啊，今天你们几个都在这儿，我还真有几句话要对你们讲。咱爸走得早，咱妈年纪轻轻就自己一个人把我们兄妹三个拉扯大。我刚认识你嫂子的时候，咱们家就三间破瓦房，对不对？是咱妈省吃俭用，在外面打工，捡垃圾拿来的钱，给二妹你置办家，给三弟你呢娶媳妇儿，趁着有了小孩以后，还给你带孩子。现在你们都有出息了。你穿的光鲜亮丽的，而三弟呢？你住的这么好的房子，再看看咱妈，还住在那间破瓦房里面呢。夏天漏雨，冬天漏风，咱妈她有没有钱？你们心里不清楚吗
，他一个当妈的，总不能看着儿子不娶媳妇吧？弟妹，你还记不记得你刚嫁进这个门的时候，妈是怎么对你的？衣服是一件都没有让你洗过，就连饭做好了，给你端到饭桌上让你吃，这些你都忘了吗？咱妈可是把你当亲闺女一样啊！难道现在我们条件都好了？我们连自己的亲妈都养活不了了吗？以前条件不好的时候，妈能养活我们三个，但是现在条件好了，难道我们兄妹三个都养活不了一个妈吗？以后如果你们养不了咱妈，那咱妈就由你嫂子我俩来养。我只为两个字，良心啊！心心啊妈，走，我们回家。这个人给了，你个老东西，让你去养老院不去，待在我们家干什么？我让你待，待，赶紧给你儿子打电话，把你送养老院，听见没有？谁呀？这是？哎，老公，你怎么回来了？我合作谈完了就回来了。他怎么回来了？不会是这老东西告状了？爸，您吃饭了吗？等我不忙的时候啊，领着你出去转一转。儿子，你还是把爸送到养老院吧。爸，这是为什么呀？爸想去。在家省得给你们添麻烦。爸，说好的在我们家住嘛，怎么想起去养老院了？你这样一说，那雪松以为我欺负你了，你说是不是，爸？就是啊，爸，小慧这两天也不忙，你不是喜欢在家里住吗？正好也能照顾照顾你。就是爸，雪松说的对，你看我在家呀，把您照顾的多好，你说是吧，爸？就是呀、啊，爸，去什么养老院？啊？在家住着好，还有小慧照顾你啊。喂，刘总，有个紧急会议，好，好，我这就过去。老婆，我公司有个临时的重要会议要去一趟，你在家好好照顾爸啊。嗯，好，去吧。哎，老公。路上呀，注意安全。好，我知道了。你个臭老头，刚刚是不是想和你儿子告我状呢？哎，我车钥匙呢？我告诉你啊，老东西，像你儿子自以为是、以自己为中心的男人，除了我嫁给他，谁还敢嫁他？我跟你说话呢，你听见没有？听见没有？听见没有？我告诉你，啊，你以后最好给我识相一点，要不我干！住手！你让谁识相点啊？老公，你你怎么回来呀？我刚要给爸做饭去呢。我不回来，能看到你的真面目吗？你的戏演的可真好啊！你怎么不去当演员？老公，你听我解释，我刚才是跟爸闹着玩的。我说我爸他怎么吵着去养老院啊？原来都是为你所赐啊！好，既然你都知道了，那我也不装了，摊牌了。我告诉你，给我把这个老东西又脏又臭的赶紧送养老院，听见没有？啊啊你竟然敢打我！百善孝为先，父母之恩大于天。我告诉你，我是不会把我爸送到养老院的，并且我还要跟你离婚。好啊，你个李雪松，居然为了个臭老头要和我离婚！我看你一个离了婚的男人，还带两个团油瓶，我看哪个女人敢跟你？
，儿啊，你们呀别吵了。还是送爸去养老院吧。爸，就算我是单身一个人大光棍，我也不会送您去养老院的。好你个李雪松，明天八点，明天就去。我的老父亲，一生牵挂的你。